Todas las autonomías han aprobado por unanimidad endurecer las medidas para que la pandemia no siga avanzando. En una reunión telemática con el ministro de Sanidad se ha acordado el cierre de todo el ocio nocturno, bares de copas, discotecas y salas de baile. En cuanto a la hostelería y la restauración, la distancia debe de ser de un metro y medio de persona a persona, no de mesa a mesa, y no debe haber más de 10 personas juntas. A la una cerrarán todos y a las 12 ya no podrán coger más clientes. En los centros sociosanitarios se endurece el régimen de visitas y las salidas de los internos. Cualquier evento o actividad cultural deberá ser autorizado por sanidad para llevarse a cabo. Esto incluye comidas o cenas de bodas, bautizos o comuniones. Mi miedo, y el miedo del vicario también, no es la comunión en sí. La comunión se puede gestionar muy bien y podemos hacerlo. Es la celebración después. Esa es donde tenemos que que incidir muchas veces. Está claro que no va a ser una celebración como a todos los niños y niñas les gustaría, ¿no? Ojalá. Y además, se prohíbe fumar en la calle si no existen dos metros de distancia entre personas. Se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia interpersonal mínima de dos metros. Esto se extiende naturalmente a cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, no solamente al cigarrillo. Se estudiará además hacer test rápidos a toda persona que llegue a Ceuta, pero a aquellos que vengan del extranjero se le quiere pedir algo más. La propuesta que yo he hecho eh, al Consejo Interterritorial y personalmente esta mañana al ministro de Sanidad es que lo mismo que nosotros se valora que se llevemos una PCR si vamos a Marruecos, llevemos una PCR si vamos a Italia o lo que sea, 48 horas antes, que los que vengan del extranjero a España también la traigan. Reseñar por último que Ceuta contará con más rastreadores y que ha solicitado la app Radar COVID. Y vamos a trabajar en toda España como están todas las comunidades autónomas. Tengamos o no tengamos una situación privilegiada como la que tenemos. Tenemos que hacerlo y ahí vamos a ir todos a una.